Chaos Report, le Chaos Report dit que grosso modo 56% des bugs dans le software viennent des requirements. Grosso modo. Euh, que ce soit des mauvaises captures des mauvaises de requirements, de gens qui ne suivent pas le requirement, euh, en gros de, des requirements. Ça vient principalement de quoi euh, Ça vient principalement du fait que euh, on n'a pas des gens qui parlent le même langage forcément. cette problématique, il y a plusieurs, plusieurs efforts, plusieurs, plusieurs outils qui peuvent répondre. Moi, je choisis de parler de Cancumber parce que c'est ce que je connais le mieux et que j'en utilise. Il y en a d'autres. Il y a Fit, il, 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 il y a différents outils. Cancumber, moi, m'a semblé sympa. Je, ben, je vous montre un petit peu ce que c'est. L'idée principale de Cancumber, c'est la possibilité de décrire les features qu'on a besoin d'une façon lisible, donc lisible, compréhensible, en utilisant un langage naturel, le langage que tout le monde parle. Il y a d'autres moyens de spécifier ce que va faire un software. Dans le monde Ruby, on parle de RSpec par exemple. On est proche d'un langage parlé, mais c'est encore. Réutiliser le langage 
derrière, c'est de dire, ok, on, se, on parle en langage naturel, mais on se met une structure sur le langage, sur la façon dont on écrit, et on utilise du code derrière, mais il faut faire la glue entre la description en langage naturel et, et le, le, le sujet de test qu'on va avoir derrière. Les features, elles sont exprimées dans un fichier texte. Euh, le premier avantage, c'est que je n'ai pas besoin de Deuxième avantage, c'est que Elle peut être explicité. 
passer en plus par d'autres scénarios, mais on part sur le bassin. Premier avantage, en dehors de, même en sa, en sa réforme là, c'est que, comme je l'ai dit, vous avez un chez texte, vous pouvez le comité, vous pouvez l'exporter sous une forme plus, plus sympa, plus sexy, dans le PDF, dans le HTML, etc. pour le diffuser à un client. Vous n'avez même pas besoin dans un premier temps d'utiliser une quelconque automatisation derrière ou euh, une utilisation contestée. Dans un premier temps, vous pouvez déjà avoir ça sous une forme assez euh, formalisée, euh, que Word donne déjà un ensemble de formateurs qui sortent sous une forme HTML sans essayer de tester, qui est euh, même plus sexy, vous pouvez écrire en boîte, c'est relativement simple. Voilà pour la feature. Donc comme j'ai dit, les constituants de Gherkin, ben, c'est euh, le given ou then. Actuellement, je crois qu'ils euh, supportent une quarantaine de langages. Donc euh, j'en ai mis quelques-uns. J'ai euh, bah, l'anglais, le français, euh, l'allemand, euh, le japonais. Euh, et sans doute le plus important, le LOL. Donc j'ai euh, Icon As, euh, Ven, Il euh, y a le pirate, j'ai cherché le flingon, mais il n'y était pas. Euh, mais facilement, on peut le rajouter assez facilement. Il hein, n'y euh, a pas grand-chose à faire pour rajouter. Donc, ça ne s'adresse pas seulement à des gens qui, euh, qui sont anglophones, qui peuvent l'utiliser pour des clients qui parlent le français, ou qui ont un autre langage. Et comme toutes ces, euh, ces features, euh, directement en Les scénarios. Donc, on a vu que le scénario, c'était quelque chose d'assez simple. Ça peut vite de, devenir répétitif. Euh, donc, on a des. des euh, Typiquement, c'est ce qu'on appelle le scénario euh, Outlines. En gros, on décrit le scénario comme un template, et derrière, on dit bah, tu utiliseras ces exemples. D'accord euh, Le cas qu'on a là, avec les nombres, euh, les nombres, enfin, la, la, le même exemple que précédemment, pardon. On, étant donné que j'ai rentré un nombre, et que j'ai rentré un autre nombre dans la machine à calculer, si j'appuie sur alors le résultat doit être un template de, de, de scénario et derrière eh ben, on a les exemples on fait juste un petit tableau en gros euh, un nombre un other number result alors en fait les, là ce qu'on met ici c'est plus de l'information ça pourrait très bien, très bien être A, B, C il ne le regarde même pas c'est juste une histoire de position euh, donc ça, ça permet quand on a des, euh, je sais pas, des, des fonctions dont on veut vraiment euh, tester euh, une borne, une autre, ce genre de choses, euh, d'éviter de se taper dix fois le même scénario. Euh, C'est rébarbatif, euh, et au cas des cas, les gens vont faire du copier-coller et commencer à trouver des erreurs. Il faut faire un interprète comme ça, et, euh, et puis mettre des Donc ça, c'était la première petite chose. Et autre chose qui est utilisée assez souvent, c'est quoi le background bah En fait, c'est rien de plus qu'un scénario. Sauf que ce scénario, il va être rejoué, réutilisé, juste avant tous les autres scénarios. Euh, le cas le plus simple, c'est que euh, vous faites une appli. Euh, certaines features nécessitent que euh, appli web, par exemple. Certaines euh, features nécessitent, certains scénarios nécessitent que vous soyez euh, loué en tant qu'utilisateur. Bah, si à chaque scénario, euh, vous répétez la même chose, le document en lui-même sera euh, répétitif et, et, et pas très parlant. Et, euh, le scénario ne se focalisera pas sur la partie intéressante. Donc vous pouvez très bien, euh, on va dire, remonter cette information au niveau d'un background, en disant que background, euh, euh, ben, voilà, hein, si on a un, un administrateur global qui s'appelle Greg, euh, voilà, on décrit tout notre truc. Et ça, en fait, en runtime, ça va être inséré ici. D'accord Donc à chaque fois, pour le scénario, par exemple, Ça, c'est uniquement à un but de clarification du, du document feature. On voit bien que le, le document feature en tant que tel, c'est vraiment considéré comme devant être un, un document lisible partout, c'est le plus clair possible. Donc, on a parlé des features. Maintenant, on va parler un petit peu des steps. D'accord Donc, la step, je, je rappelle, c'est le code qui va nous permettre de faire la glue entre la. Le scénario, enfin les scénarios, et le sujet de test. Historiquement,
historiquement, elles sont écrites en rubis, comme on peut voir écrire en rubis. Historiquement, les, euh, les steps sont écrites en rubis. Mais on peut aussi les écrire en Python, euh, on peut les écrire en Java, Ruby, Scala, Clojure, euh, il y a bien un langue, euh, il y a des code officiels, des peu en nom. Et euh, en gros, il y, a, euh, il y a énormément de projets derrière, alors soit officiellement, soit euh, des, des plugins qui viennent à côté qui permettent d'exprimer euh, ces steps dans notre langage. Ça peut être intéressant dans le sens où, comme on va le voir, on peut tester un peu ce qu'on veut. Euh, votre projet étant euh, en Java, vos développeurs savent faire du Java, bah autant qu'ils expriment les steps en Java. Ils ne s'apprennent pas à notre langage, ils n'ont pas l'utilité ou tout autre chose. Euh, C'est relativement simple à écrire en Ruby, mais. Euh, Que le divide, c'était il fallait qu'il mette un black 
Next Doge dans, dans sa raquette, etc. Mais par défaut, il demande de mettre ça, et il est en plein de C'est-à-dire que vous pouvez aller euh, pour moi, ou pas dans Là, la sortie, c'est une sortie de texte, euh, je dire, un petit peu standard. Euh, L'output, il euh, y a différents outputs que vous pouvez proposer. Ça peut être du HTML, ça peut être juste, on n'affiche pas du tout les scénarios, on met juste un point à chaque scénario qui passe. Ça puisse du JSON, ça puisse être du PDF, ça peut s'interfacer avec JMIT, ça peut euh, puis, tout, vous pouvez écrire le vôtre, c'est euh, assez facile. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le détail de ce que c'est, parce qu'à à mon avis, pas besoin d'en savoir plus, il y a beaucoup d'autres détails, beaucoup de choses liées à ça. Euh, notamment sur la façon de marquer que certains scénarios sont euh, encore en travail ou euh, que certains sont des scénarios ont besoin, enfin euh, on peut mettre des tags euh, sur, sur les scénarios pour rejouer ou non certains scénarios, pour jouer certains scénarios avec un driver derrière spécifique ou non. Pour comprendre ce, ce que c'est, le besoin auquel ça répond, il n'y a, a pas besoin. Donc j'ai parlé des features, des steps, et il y a euh, ce qu'on teste, donc c'est un peu ce que j'ai dit. Ben, on peut tester euh, une application web, euh, il y a euh, Jumper par défaut, euh, il est plutôt orienté vers le test d'application web, donc euh, généralement on installe Jumper et euh, autre chose à côté comme euh, Selenium, Moitir ou euh, Capybara qui permet euh, principalement de présenter une interface simple lors des descriptions de, de mon step. Euh, je veux aller à telle page, je veux visiter tel machin. Je veux cliquer tel bouton, clic, bouton, et je vais dans les boutons. Et lui derrière, en fonction du driver que vous avez choisi, va, euh, ben, va faire ce qu'il y a à faire. Et, comme driver, c'est peut-être des drivers qui ben, tester du HTML headless, euh, donc sans rien lancer, jusque au driver qui jusqu'à Selenium qui va lancer une instance de Firefox ou de Chrome euh, et puis va faire vraiment le test ce qui peut être pratique quand vous avez des applications qui sont 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 même s'il y a des drivers LTS qui sont censés supporter JavaScript c'est pas toujours euh, toujours très bien fait mais comme je dis on peut tester de la commande lag euh, moi le use case le premier use case sur lequel on, on a implémenté c'est qu'elle lui permet d'avoir un outil en ligne de commande. Et puis derrière, on faisait le lien, et les outils en ligne de commande étaient des outils en peur, donc on faisait qu'elle vraiment du système quelque chose pour, pour l'envoyer. On peut tester des API, du reste, du sauf, tout ce qu'on veut, et puis, et puis après, on peut scaler très vite. On peut avoir tout le reste qu'on tester derrière. Alors, Il y a juste un fichier, je vous montre pour, pour info, qui vous permet de, dé, de définir l'environnement dans lequel le Comber va tourner. Euh, principalement, on dit qu'il utilisera du Capidara, qui est euh, la couche d'abstraction dont je vais vous parler. Euh, tu utiliseras AirSpec, c'est juste parce que ça permet d'avoir des steps qui sont plus clairs et plus faciles à écrire. Et on lui dit juste bah, tu utilises Selenium. Euh, et pas la peine d'essayer de démarrer pour le serveur. Par défaut, Capybara et il va essayer de démarrer un serveur basé sur, euh, sur Rack, qui est une technologie euh, en Ruby qui permet de, de, de supporter différents euh, applis, euh, frameworks tels que euh, Rails ou euh, Sinatra ou euh, Goliath. Ce, 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 ce. Là on me dit, t'occupe pas du truc, le test que je vais vous faire, je... alors ce matin comme j'ai vu euh, des, des super démos à base de et des trucs comme ça, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être la, la, 
la refaire euh, en, en prenant un cas de développement d'une appli web qui permet de voir les trucs Twitter. J'ai dit non, de toute façon, un, un tout le monde. Et deux, je vais me donc euh, je vais faire un truc relativement simple. On, euh, on va utiliser une appli qui tourne déjà, ou en tout cas qui tourne déjà, c'est juste pour vous premier la même mécanique. Donc, Donc la feature, j'ai écrit une feature pour première euh, sur euh, Ok, et euh, à la Wilson, euh, à la du Manor. Donc le scénario principal, il va être relativement simple. Euh, je vais lui dire que sur la page des euh, quand je clique pardon, quand je clique sur le lien orateur je dois aller voilà, avoir une liste d'orateurs et euh, relativement simple. En gros, on va sur la page Rivera Dev et euh, on clique sur euh, orateur, on doit avoir la liste des speakers et derrière, moi, je vais être sur la page. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit bah, Elle me dit qu'il n'y euh, a aucune tête de défini. Toutes les, euh, elles sont toutes en, euh, en jaune caca bois. Euh, par contre, il me propose toutes les steaks. D'accord Il a chopé dans, bah, typiquement euh, dans celle-là. Par lui-même, il a dit tiens, ça, ça doit être un, un argument. Donc euh, je te propose de, de ça comme regex. Par contre, sur le orateur, il ne l'a pas vu. Alors, effectivement, Donc on va, euh, on va commencer par écrire une step. Donc une step, c'est une step definition. Donc euh, on va appeler à route. On se fiche un peu du nom, il va voler tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a dans le répertoire. Qui s'appelle underscore step. Donc c'est pareil. On va faire la regext. Celle-là, je la fais, donc je la fais une autre chose.
donc on va la faire directement. simple, euh, la page doit avoir euh, un content crème euh, pour acteur. On teste. Ok, pour lui c'est bon. Euh, il a rien dit. Alors on va faire un test. Ça peut être du CSS, un sélecteur CSS, ça peut être une expression XPAX, il y a plein de choses différentes. Vous pouvez même éventuellement injecter à la volée du JavaScript dans la page pour je sais pas, il y a besoin de tester en plus. Voilà, il y a un truc Il a bien trouvé Fred sur la page. 
donc ça va relativement, enfin assez rapidement. tout à l'heure, c'est que vous pouvez faire un mix, typiquement euh, les pages, qui ont, les scénarios qui ont besoin de javascript pour être validés, on peut les taguer avec euh, un hack javascript et dire dans la compile, si tu as un tag javascript, c'est le driver Selenium, pour tous les autres, tu utilises un driver euh, LDS qui ira beaucoup plus vite, qui va juste récupérer la page euh, HTML et puis chercher euh, le contenu qui va en HTML. Voilà. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin dans le... faire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on voit que si on est sur une appli web par exemple, on va écrire une feature, une utilité assez générale qui va décrire euh, par exemple euh, la façon de se, de se loguer euh, sur la page. Cette feature va être euh, écrite, le temps de la faire passer, euh, ça peut être relativement, euh, relativement lent et on peut avoir à euh, développer, je sais pas, plein de cas différents, quelque chose comme ça. Ce qui se fait au moins dans le monde de rugby, c'est de dire, euh, de faire une histoire de cadence, c'est de dire, ben, j'ai un cover qui me fait vraiment euh, le test de la fonctionnalité au point de vue utilisateur, utilisateur. j'écris ma feature, ça pète, ok, il va falloir que j'écrive quoi ben, J'ai besoin d'une classe qui fait tel machin. Et là, on, on réutilise euh, une autre technologie qui s'appelle AirSpec et qui permet de faire à peu près la même chose, sauf que c'est plutôt pour le de la classe. Mais l'idée basique de l'outside in development, c'est vraiment ça, c'est comment vous l'aider, c'est j'écris la feature. Je la fais passer et j'aurai fait le corps derrière. La feature, qui est un requirement, vient un test. Donc là, on a un des intérêts. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le PIE de la police, qui est, on va dire, une, on va dire une évolution, mais qui, ouais, qui, ce qui arrive après le TDD. En deux mots, il y a les tests de bonne développement. Les gens ont fait beaucoup de tests de développement et euh, ceux qui en, le, le, qui en faisaient le plus se sont trouvés confrontés à des problématiques et la problématique principale venait du test. À partir du moment où on avait le test euh, en TDD, ça commence à poser un problème aux gens. TDD s'était présenté comme permettant de euh, développer de façon incrémentale non seulement le soft mais aussi euh, on va dire, la, la, les, les hiérarchies de classe ou euh, le design. Le problème c'est que ce nos test, selon les gens, euh, ils n'arrivaient pas à, à, à s'en débarquer. C'était est-ce que je dois tester qu'un kernel à l'intérieur, ma classe est associée, est-ce que je dois tester ce Donc l'évolution qui est derrière, c'est de dire c'est que le test n'est pas plus Mais basiquement, le flow est le même. Le test driven, c'était j'écris mon test, hein, c'est le red, green, factor, j'écris mon test, je, je vérifie bien, ça me permet de vérifier que j'ai fait mon test J'écris le, le moins de code possible pour que mon test passe. Quand je suis sûr que mon test passe, je peux commencer à arriver parce que j'ai un fil de Behavior de développement, à peu près dans la même chose. Le vocabulaire change. J'écris un exemple euh, auquel ma, ma feature doit répondre. Je vérifie que, ça, que à un moment l'application ne répond pas à cette feature. J'écris le minimum de code possible pour que ça réponde à cette feature. Ça peut servir aussi au UAT, User Acceptance Test. Qu'est-ce qu'on fait au cours d'un UAT On valide la tente du client. Et il nous a dit, euh, je veux un 
soft qui fasse ça, et user accept on display, c'est donner, donner le soft, il vérifie que ça fait bien ça. Ben, là, qu'est-ce qu'on a On a déjà ces exploitations qui sont déjà dans les fichiers. Donc, euh, en gros, on a la base des UAP. En tant que développeur, on peut déjà commencer à passer une base de euh, user accept test avant de le donner directement. Ça peut être utilisé pour faire du monitoring de prod. Soit vous avez déjà des features qui décrivent certaines des fonctionnalités de votre application, soit vous les écrivez à ce moment-là. D'accord euh, Je ne sais pas, je veux vérifier que Google marche toujours. Il sait toujours chercher quelque chose. J'écris une feature qui répond à ça, on l'a vu, c'est relativement facile. Je la fais tourner en production et euh, tant qu'à faire, euh, je fais des outputs dans, dans une instance là, je le Il euh, y a un plugin qui s'appelle Common Bornage et Super Razor. Donc ça, peut, ça rejoint aussi le truc des euh, C'est euh, aussi une, une autre façon de faire. Euh, on peut le voir du point de vue, il n'y a rien qui existe. J'écris une application, mais ce qui vient, j'écris un finger, une feature qui Chose, euh, je l'avais écrit aussi dans un langage qui est potentiellement plus Mais pour les applications que vous pouvez potentiellement, c'est un peu plus Donc, Un autre truc aussi qui peut être sympa, c'est on a les features. Ben, Capybara est capable de prendre des screenshots. On est capable d'écrire un formateur à, à soi. Ben, on peut avoir une base de Dans le scénario, vous devez écrire d'un niveau qui est assez haut sur comment il fait les choses. Au départ, c'est des complets d'implémentation, il faut rendre plus de que pour avoir l'application. Mais quand vous le faites tourner, vous pouvez très bien dire à tel et tel endroit, ou éventuellement à toutes les steps, prendre l'image de l'application. Ou changer le formateur de façon à ce qu'il ne fasse pas de HTML avec la, la, la ligne de votre scénario, et le screenshot derrière, vous avez déjà une base. Ça ne va pas être la documentation la documentation totale utilisateur, mais c'est déjà une base. Ça fait ça à faire. Euh, si, si ça peut être euh, la documentation utilisateur, c'est mieux parce que vous la regénérez comme vous pouvez et vous avez besoin de vous mettre le code dedans. Et quand vous voulez, elle change en même temps. Voilà. Ça, c'est genre l'idée que... Bon. Et en gros, si on regarde bien, la feature, euh, elle, a, elle est un peu passée par toutes les étapes du dev. Elle a commencé au requirement. Euh, elle est passée au développement, euh, elle est passée euh, au test euh, QA ou de, de REG, et euh, elle est allée jusqu'en prod, alors, on a même la partie euh, documentation aussi. Voilà, Donc, je vais conclure aussi. Des questions ou pas Cucumber, c'est ça à mettre, c'est pas, pas compliqué à comprendre, c'est pas. C'est assez puissant, enfin je trouve personnellement que c'est assez puissant, quand je suis à partir de ce Et euh, on peut l'utiliser pour un peu, un peu tout, donc j'ai résumé ça dans la phrase, donc en peur c'est pour manger. Hein. Parce que l'idée c'est exactement ça, c'est euh, pour ne pas s'en priver. Et je vous dis ça, mais aussi parce qu'on utilise vraiment le monde. Voilà, et on le dit sur quoi de choses, sur la ligne de commande, sur des applis euh, Rails. Sur, euh, sur les API Java aussi, euh, on l'utilise en dev et après aussi en intégration continue. Euh, voilà, c'est tout. J'ai juste mis un lien vers euh, les trafés. Voilà, vous avez des questions
instance et leur liquider plus tard. C'est très souvent fait, principal, par exemple, dans les cas où euh, on a une notion d'utilisateur et qui se suit le nom de différents steps. Dans l'exemple de la division, par exemple, on a besoin de récupérer les valeurs d'avant. Exactement, pour la valeur de la, la, la fin, la valeur de Si on passe, pour ça, on passe par des valeurs de Mais 
ça reste pas le ça, alors, moi je pense que le, le... déjà, première question, j'ai malheureusement non. J'ai pas de, de feedback personnel, euh, questionning, enfin, de, de, de la façon dont on utilise, on target principalement maintenant des développeurs. Donc, ça n'a pas forcément vrai sur le sein de l'usine qu'on a, on va targeter les gens qui sont euh, plus côté marketing, plus côté euh, on va dire, on est un peu passé avec le client. Mais pour le moment, c'est C'est simple à lancer. Je voulais lancer avec un test. Je voulais lancer avec un test. Donc, il peut sentir l'extrait avec le résultat de. Je peux générer des reports, par exemple, HTML. Comme ça, je peux les interagir. 